வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ரீ பாலாஜி அகாடமி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் இப்போ சொல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டெட்டுக்கான பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவிலேருந்து கொஷின்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் இப்போது நம்ம இதுக்கு மேலே என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோ உங்களுக்கு பாலிடிக்ஸில் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் அது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெட்டில் ஈஸியாக மார்க் எப்படி அதிகமாக எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம் ஈஸியாக மார்க் எடுக்கிறது அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டையும் படிச்சுட்டு உக்காந்து இருக்கிறதுக்கு இப்போ டைம் இல்லை ரெண்டாவது படித்தாலும் அத்தனையும் மைண்டில் இருக்குதா அப்படின்னா மைண்டில் நிற்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஈஸியாக மார்க் நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் நான் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா இது வரைக்கும் நடந்த டிஇடியில் கேட்ட கொஷின்ஸ் அத்தனையுமே டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக இப்போ சயின்ஸ்னால் சயின்ஸ் மேத்ஸ்னால் மேத்ஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பாலிடிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் தனித்தனியாக எழுதி இது அத்தனையுமே வந்து சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் அது மீன்ஸ் என்னென்ன சாப்டரில் போய் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேரியேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எயித்து செவன்த்து நைன்த்து இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா அவங்க இது வரைக்கும் கேட்டிருந்த டெட்டு கொஷின்ஸில் இருக்கிற அந்த டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நூற்றுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எண்பது பர்சன்டேஜ் லெவலுக்கு அதுலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸை நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஈஸியாக அதை அந்த கொஷின்ஸை கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா எல்லாத்தையும் நம்ம வெறுமனே இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா பாலிடிக்ஸில் நாற்பத்தி மூணு டாபிக் நான் சொன்னால் அந்த நாற்பத்தி மூணு டாபிக் நம்ம படிக்கிறத விட பர்டிகுலர் ஒரு பதினஞ்சு டாபிக் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்கை ஃபிங்கர் டிப்பு கொண்டு வந்துட்டு மீதி டாப்பிக்கை ஒரு கிளான்ஸ் ரீட் அவுட் பண்ண போகும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்த சப்ஜெக்டையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதாவது எக்கனாமிக்ஸை வந்து நான் அப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் இதுலேயும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நடந்த டெட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த எக்கனாமிக்ஸ் கொஷின்ஸும் எழுதி அது எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து கேட்கப்பட்டது என்ன ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கேட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து வரிசையை எழுதி விட்டுட்டு இதில் அதிகபட்சம் கேட்ட அந்த டாபிக் அது எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணி இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் பாலிடிக்ஸ் பெட்டராக இருந்ததுன்னு சொன்னீங்க இந்த எக்கனாமிக்ஸும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் சொல்ல வர ஒரே ஒரு ட்ரிக்ஸ் அதிகபட்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்த டாபிக் எது அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மைண்டில் செட் பண்ணுங்கள் மீதி எக்கனாமிக்ஸில் நிறைய டாபிக் இருக்குது அதை வந்து அப்புறமா ஒரு ரீட் அவுட் பண்ண போதும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி மார்க் ஐஸ்கோர் பண்ணலாம் அவங்க கேட்குற கொஷின்ஸ் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதில் எட்டு அல்லது ஒம்பது கொஷின் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக் இந்த முறை கொஷின் வந்துகிட்டே இருக்குது சார் இந்த முறை கேட்டுட்டாங்களா அடுத்த முறை கேட்க மாட்டாங்களா சார் அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நாலு டெட்லையும் அந்த டாப்பிக்லேருந்து தானே கேட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க அஞ்சாவது டெட்லையும் அப்படி தான் கேட்பாங்க ஏன்னா அப்படி தான் கேட்கணுங்கிறது அவங்களுக்கும் ஒரு சில ரூல்ஸ் இருந்திருக்கு குடியரசுத் தலைவர் இருக்காருனா அவரை பற்றி எந்த ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இருந்தாலும் சரி அது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஆர் இருந்தாலும் சரி இங்கே குரூப் ஃபோர் இந்த லெவல் குரூப் ஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த டாப்பிக்லேருந்து கம்பல்சரி கொஷின் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது நியதி ஸோ அதனால் இதிலிருந்து இந்த முக்கியமான டாப்பிக்லேருந்து கம்பல்சரி கொஷின் வரும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு தகவல் ஓகே நம்ம டைரெக்டாக இப்போது பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு நம்ம போயிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைட்டில்ஸை நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸில் வரக்கூடிய ஏரியா ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பொருளாதாரம் ஒரு அறிமுகம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி காரணிகள் அதே மாதிரி வரியும் அதன் முக்கியத்துவமும் பொருளாதாரத்தில் வரக்கூடிய அடுத்து எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய பணம் சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு அடுத்து நைன்த்தில் வரக்கூடிய தேவையும் அளிப்பும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய ரூபாய் நோட்டு சமநிலை விலை இப்படின்ட்டு வரிசா டென்த்தில் வரக்கூடிய நாட்டு வருமானம் விடுதலைக்கு பின் இந்தியா அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ஆரம்பிச்சிருது ப்ளஸ் ஒன்ல வரக்கூடிய இந்த டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ளஸ் டூலேயே இருக்கக்கூடிய டைட்டில்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு டோட்டலாக வந்து முப்பத்தி மூணு டைட்டில்ஸ் வந்து பொருளாதாரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கு சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஓகே நம்ம வேலை இங்கே என்ன அப்படின்னா இதில் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் டெட்டில் இதுக்கு முன்னே கேட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த முறையும் எதில் நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் காட்டுறோம் பார்த்திங்களா
அடுத்து பாருங்கள் ஒரு கொஷின் சார் பொருளாதார வளர்ச்சி முக்கியத்துவம் முன்னேற்றமும் எழுதுநிலை உற்பத்தி ப பகிர்வு கோட்பாடு இதில் ஒரு கொஷின் வருமான நிர்ணயம் எளிய கோட்பாடு இது ப்ளஸ் டூவில் கேட்டதுல ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ இதில் வரக்கூடிய பதினாறு டைட்டில்ஸ் ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டாபிக் முப்பத்தி மூணு டாபிக் நீங்கள் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்க வேண்டிய டாபிக்ஸ் இதில் இருந்து ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மொத்தம் பதினாறு டாபிக் இந்த பதினாறு டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மைண்டில் செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு எண்பது சதவீத கொஷின்ஸ் இதுக்குள்ளே அடங்கிடும் மீது இருபது சதவீத கொஷின்ஸ் தான் மற்ற டாப்பிக்கில் கேட்பாங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறது மொத இதை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதில் அதிகபட்ச கொஷின் கேட்டிருக்கான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ பணக்கொள்கையிலிருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் என்னென்ன அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கோங்க இந்த பணக்கொள்கை அப்படிங்கிற டைட்டிலில் வந்து மூணு வகையாக நான் பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக அதாவது அதனுடைய உச்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண வீக்கம் அண்டு பண வாட்டம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய உச்ச நிலையும் நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு ஏரியா இதுக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு ஏரியா இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஏரியாவில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பண்டமாற்று முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஒரு பொருள் கொடுத்து இன்னொரு பொருள் அதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்குவாங்க பட் அதுக்கு பின்னாடி பணம் அப்படின்ற ஒரு காகிதம் வந்தது காகிதமாகவோ காசோலையாகவோ இந்த மாதிரி கடன் அட்டைகளாகவோ மற்ற விஷயங்களாம் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காகித மூலியாக வந்ததுக்கப்புறம் இதில் இருந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பண அழிப்பு அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஸோ இதில் இருந்து ரெண்டு கொஷின் நமக்கு ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் ஒன் அப்படிங்கிறது பொதுமக்களிடம் உள்ள செலவாணி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்னொன்று விரிவான பணம் அல்லது பறந்துப்பட்ட பணம் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியாவில் வந்து எம் த்ரீ அப்படின்னா இதை பற்றி கேட்டிருக்கேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கேட்ட ஒரு கொஷின் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த ஏரியாவில் இருந்து ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பண வீக்க பண வாட்டம் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல வீக்கம்னா என்ன வாட்டம்னு என்னென்னு பாருங்கள் பண வாட்டம் அப்படிங்கிறது பணத்தோட மதிப்பு உயர்ந்து இருக்கும் அப்போ பண்டகோட விலை குறைவாக இருக்கும் அப்போ வீக்குங்கிறது என்ன இதுக்கு நேர ஆப்போசிட் தானே அப்போ பணத்தோட மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் பட் விலை பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கக்கூடிய வீக்கப்பும் வாட்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு இதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த பணத்தை பற்றி சொல்லப்பட்ட பெரிய ஆட்கள் அவங்கவுங்க அவங்களுடைய கருத்தை சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் இந்த பண பின்னாடி வரக்கூடிய டைட்டில்ஸ் இங்கே இருக்க பாருங்கள் பணம் என்பது எதையெல்லாம் செய்ய வல்லதோ அதுவே பணம் அப்படின்னு சொன்ன ஆள் வந்து வாக்கர் அப்படிங்கிறது க்ரௌத்தர் சொன்ன ஒரு தகவல் ஸோ எட்வர்டு சாப்ரோ க்ரௌத்தர் இர்மின் ஃப்ரெஷர் இந்த மாதிரி மக்கள்லாம் வந்து பணத்தை பற்றினும் ஒரு சில தகவல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஏரியாவிலேருந்து நமக்கு டெட்டில் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இதில் வந்து பணம் என்பது எதையெல்லாம் செய்ய வளதுங்கிற விஷயம் வாக்குறங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் டெட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் இன்னொன்று பாருங்கள் பணத்தின் மதிப்பு உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பண வாட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது பற்றி ஸோ இது கிரௌத்தர் சொன்ன இந்த விஷயத்தை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டெட்டில் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக நாம் இந்த டாப்பிக்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா பண வீக்கம் பண வாட்டம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு பின்னாடி என்ன கேட்டிருக்காங்கிறதா இந்த டைட்டிலுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் ஓகே இதுலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல வரேன் இதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் எழுதிக்கலாம் தேவைப்பட்டு கேட்குறவங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்டாக பாருங்கள் பண்ட மாற்று முறைக்கு தீர்வாக கருவியாக கொண்டு வரப்பட்டது பணம் பணத்தில் அடங்குவது ரூபாய் நோட்டு காசோலைகள் உண்டியல் கண கடன் அட்டைகள் அதாவது கிரெடிட் கார்டுன்னு சொல்கிறது பணத்தின் நாலு நிலை என்னென்ன அப்படின்னா பணத்தை வந்து ஒரு இடையிட்டு கருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இடையிட்டு கருவி அப்படிங்கிறது இதில் என்ன சிறப்பு பரிமாற்ற கருவின்றது எல்லா பொருள்களையும் பரிமாற்றம் செய்ய இந்த பணம் உதவுகிறது பண்டமாற்று முறை இன்னல்களை தீர்க்க உதவுகிறது அளவுகள் பார்த்திங்கன்னா மதிப்பின் அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த சொல்லுவாங்க நிலை மதிப்பு அளவு பண்டத்தின் மதிப்பை அளவிட பணத்தின் கணக்கீடு எளிதாகிறது நிலை மதிப்பு மதிப்பு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனது சொத்துக்களை பணமாக சேமிக்க வைக்கிறது அப்போது பணத்தை பற்றின தகவல்களில் நமக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்க பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் இங்கே இருக்குது இருப்பு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட்டில் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து என்னென்ன சொல்லப்படுங்கன்னா எதிர்கால
அந்த வங்கிகளுக்கெல்லாம் கடன் தர்றது இந்த ரிசர்வ் வங்கி இந்த ரிசர்வ் வங்கிக்கு வந்து என்னென்னா நாட்டின் பண அளிப்பின் நான்கு படிவங்களாக அவங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று எம் ஒன் அப்படிங்கிறது பொதுமக்களிடம் உள்ள செலவாணி அப்படிங்கிறது குறுகிய பணம் எனவும் அழைக்கப்படலாம் இப்போ எம் டூ அப்படிங்கிறது எம் ஒன் ப்ளஸ் அஞ்சலக சேமிப்பு அஞ்சலகம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம எம் டூ வச்சுக்கணும் எம் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா எம் டூ ப்ளஸ் வங்கியில் உள்ள மக்கள் கால வாய்ப்புகள் ஸோ இது வந்து பேங்கிங் வந்துடுது அது போஸ்ட் ஆஃபீஸோட நின்றுக்குது அப்போ இதுலேருந்து சொல்லப்பட்ட விஷயம் தான் விரிவான பணம் அல்லது பறந்தப்பட்ட பணம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் எம் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எம் த்ரீ ப்ளஸ் அஞ்சலக மொத்த வாய்ப்புகள் ப்ளஸ் பல்வேறு நிதி அமைப்புகள் சேமிப்பு வாய்ப்புகள் இதில் அஞ்சலக சேமிப்பு தவிர பல்வேறு முதிர்வு காலம் கொண்ட பிற நிரந்தர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஒட்டுமொத்த கான்செப்டையும் சொல்கிறது எம் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கட்டளை பணம் அப்படிங்கிறது புழக்கத்தில் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் அண்டு கட்டளை பணமாகும் இந்திய அரசால் வெளியிடப்படும் ஒரு ரூபாய் நோட்டுகள் கட்டளை பணமாகும் ரிசர்வ் வங்கியால் வெளியிடப்படும் நோட்டுகள் வங்கி நோட்டுகள் எனப்படும் இவை கடன் உறுதி பத்திரம் ப்ராமிசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது நோட் அப்படிங்கிறது இயல்பை கொண்டது ஆக இப்போ சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் நம்ம வந்துட்டோம் பணம் வீக்கம் அண்டு பண வாட்டம் அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு நம்ம இப்போ வந்துட்டோம் ஸோ இந்த டைட்டில்ஸை வந்து நான் வரிசையாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நம்ம செலக்டிவாக ஒரு சில டாப்பிக்கை நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்ம படித்தா மட்டும் தான் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நான் இப்போவும் உங்களுக்கு முறையாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய போட்டி உலகத்தில் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெட் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த நிறைய பேருக்கு நடுவில் நம்ம ஸ்பெஷலாக மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இந்த திறமையை பயன்படுத்தல ஒரு டெக்னிக்கான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதில் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான ஒரு சில டைட்டிலுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் படித்து மைண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க மீதி எக்ஸட்ரா இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை பின்னாடி ஒரு கிளான்ஸ் படித்தா போதும் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அதில் ஒரு இருபது சதவீத கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் படித்து மைண்டில் இருந்து எழுதினாலும் எழுதலாம் இல்லை விட்டாலும் விட்டலாம் பட் ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் எண்பது சதவீத லெவல் மார்க் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கொஷனுக்கு நூற்றி இருபது கொஷின் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கொஷின் வந்துடும் நீங்கள் எண்பத்தி ரெண்டு எடுத்தால் பாஸ் போதும் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு லெவல் மீறி நமக்கு போஸ்டிங் மீறினா மார்க் அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னா மேக்ஸிமம் பேர் ப்ளஸ் டூவில் வெயிட்டேஜ் மார்க் கம்மியாக தான் இருப்பீங்க ஸோ நூற்றி இருபது எடுத்துக்கிட்டீங்க நூற்றி பத்து டு நூற்றி இருபது குள்ளே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன வெயிட்டேஜ் மார்க் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு அடுத்த விஷயம் நான் சொல்கிறது பணவீக்கம் மற்றும் பணவாட்டம் இதில் சொல்லப்பட்ட தகவல் என்ன பணத்தின் மதிப்பு குறைவு விலை உயர்வு இதுதான் வந்து பண வீக்கத்தினுடைய முக்கிய கான்செப்ட் அதனால் வங்கியின் வீதம் உயர்த்தப்படும் அப்படிங்கிறது பணவாட்டம் அப்படிங்கிறது பணத்தின் மதிப்பு உயர்வு பண்டங்களின் விலை குறைவு போர்க்காலங்களிலே தோன்றும் பணவீக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பணவீக்கம் எனப்படும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்ஸாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தொழிலதிபர்களும் உற்பத்தியாளர்களும் அளவுக்கு அதிகமாக லாபம் லாபம் அடைவர் தேவை இழுப்பு பணவீக்கம் அப்படிங்கிறா என்னென்ன அதிகப்படியான பணம் மிக குறைந்த மண் மண் அதாவது பண் பண் பண்டங்களை துரத்துவது ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல ஒரு விஷயம் தவளும் பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் உலக போர் முடிவுற்றுதலிருந்து விலையும் கூலியும் ஒன்றை ஒன்று மேல்நோக்கி உயர்த்தும் நிலையை தவளும் பண வீக்கம் அப்படிங்கிறது தவளும் பண வீக்கம் ஸோ பணத்தினுடைய வீக்கத்தை பற்றின வகைகள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை வந்து ரீட் அவுட் நீங்கள் ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரக் பண்ணி அப்படியே ஸ்லோ பண்ணி நான் காட்டுறேன் இதை வந்து எழுதிக்கோங்க எழுதி ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே பாருங்கள் மிக வேக பண பணவீக்கங்கிறது செலவு உந்து பணவீக்கங்கிறது நெருக்கடி அல்லது உற்பத்தி வளர்ச்சி தடை பணவீக்கம் அப்படிங்கிறது லாப உந்து பணவீக்கங்கிறது ஸோ இதெல்லாம் பணவீக்கத்தினுடைய சில வகைகளாக நம்ம சொல்லப்பட்டாலும் இது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மெயில் செட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி நான் இது சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த பணவீக்கம் அப்படிங்கிற டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் டூ அப்படிங்கிற அதாவது ப்ளஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கும் பண கொள்கை அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாவது டைட்டில் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இதை உங்களுக்கு டைரெக்டாக இந்த இடத்துல காட்டுறேன் ப்ளஸ் டூவில் பணக்கொள்கை அப்படிங்கிறது பதினொன்றாவது டைட்டில் கேட்கப்பட்ட ஒரு தலைப்பு இந்த தலைப்பில் வந்து அதிக கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குது சார் ஓகே இப்போது அடுத்து பாருங்கள் இருப்பு பணம் அப்படிங்கிறது வந்து நான் அரசு பணம் பொதுமக்களிடம் உள்ள இருப்பு வங்கியின் ரொக்கங்களை குறிக்கும் ஸோ இருப்பு பணங்கிறது பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் இருக்கிற ஒரு முக்க